Hello friends, I am Pavan Sanger and welcome to all of you on my YouTube channel English Lovers. Friends, today we are discuss a very important and interesting topic that we have to use where we have to use women's word, where we have to use word, where we have to use lady, where we have to use girl, और मैडन वर्ड का मीनिंग क्या होता है मेड कब लगाना है और मिस्ट्रेस कब लगाना है दोस्तों इतने सारे वर्ड हैं ये सभी नारी स्त्री के लिए यूज होते हैं ओके और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं इनको समझते हैं चलिए दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों को एक जरूरी बात ये बता देते हैं कि ये जो सातों वर्ड हैं सेवन वर्ड्स ये सारे के सारे वर्ड यूज होते हैं फेमिनिन जेंडर को बताते हैं यानी फेमिनिन जेंडर के लिए ये सातों वर्ड यूज होते हैं जिसका मीनिंग होता है नारी या हम बोल सकते हैं ये सारे वर्ड स्त्री लिंग के लिए यूज होते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहला वर्ड है वेमेन ओके तो जो वेमेन वर्ड यूज होता है वो यूज होता है एन एडल्ट फीमेल ह्यूमन बीइंग देखिए दोस्तों फोकस करना ह्यूमन बीइंग पर मैंने अंडरलाइन किया है यानी ये यूज होता है किसी एडल्ट फीमेल के लिए जो ह्यूमन बीइंग है खासकर ह्यूमन बीइंग के लिए स्पेशली ओके फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं जहां भी महिलाओं की बात हो रही होगी वहां पे आप वीमेन वर्ड लगा देंगे यानी नारी और स्त्री के लिए फॉर एग्जांपल द स्टोर सेल्स शूज फॉर बोथ मेन एंड वीमेन राइट यानी कि जो स्टोर है वो सेल करता है महिलाओं के लिए और पुरुष दोनों के लिए शूज सेल्स करता है तो दोस्तों एक बात बताइए जो शूज पहनेंगे वो आप लोगों को पता होगा यानी कि वो ह्यूमन बीइंग होगा राइट यानी ह्यूमन बीइंग के केस में हम यूज करते हैं वेमेन वर्ड राइट सेकंड एग्जांपल देखिए शी इज अ ग्रोन वेमेन ओके अब वो उम्र में थोड़ा बढ़ के एक वेमेन बन रही है राइट right? आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे दोस्तों दूसरा वर्ड कंफ्यूजिंग है कि फीमेल हम कब लगाते हैं देखिए फीमेल वर्ड और वीमेन में डिफरेंस ये होता है कि वीमेन केवल ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है जबकि फीमेल वर्ड आप लगा सकते हैं किसी एनिमल किसी वीमेन किसी इंसेक्ट या किसी प्लांट के केस में लेकिन इन सब में क्या कॉमन होना चाहिए तो दोस्तों कॉमन होना चाहिए दैट हैज कैपेसिटी टू बियर यंग और प्रोड्यूस एग्स और सीड्स यानी कि दुनिया की कोई भी वो चीज जिसमें ये कैपेसिटी है ये क्षमता है किसी यंग यानी कि किसी या तो बच्चे को जन्म देने की या किसी एग को प्रोड्यूस करने की या फिर सीड्स यानी कि बीज देने की जो भी क्षमता होगी उन सब को हम बोलते हैं फीमेल राइट right? चलिए तो आते हैं एग्जांपल पे एग्जांपल देखिए दोस्तों आई वाज्ड अ फीमेल बटरफ्लाई डिपॉजिट अ सिंगल एग ऑन द लीफ राइट तो देखो ध्यान से समझना यहां पे किसकी बात हो रही है बटरफ्लाई की तो दोस्तों बटरफ्लाई इंसेक्ट में आएगा इसलिए हम उसे वीमेन बटरफ्लाई नहीं बोल सकते आप उसे क्या बोलेंगे फीमेल बटरफ्लाई राइट right? नेक्स्ट देखिए शी बिकेम द हाईएस्ट पेड फीमेल परफॉर्मर ओके तो यहां पे किसकी बात हो रही है परफॉर्मर की और शी भी आपको मिल रहा है तो दोस्तों यानी कि हम वीमेन की बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के केस में भी आप लगा सकते हैं फीमेल ऑलराइट आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी वीमेन और फीमेल में डिफरेंस इसके अलावा दोस्तों फीमेल वर्ड के कुछ और भी यूसेज हैं उनको भी समझ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज जिसमें आप गर्ल्स का कोई कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल्स दिखाना चाहते हैं वहां भी आप लोगों को फीमेल वर्ड लगाना है जैसे फीमेल वॉइस आप इसे वीमेन वॉइस नहीं बोल सकते इसी तरह से फीमेल नेम राइट इसी तरह से दूसरा इसका एक और यूज समझना जहां पर भी दोस्तों आप कुछ भी स्पेशली डिजाइन किया जाता है गर्ल्स के लिए उस उन चीजों को भी हम फीमेल नाम से रिप्रेजेंट करेंगे उन सब को भी हम फीमेल नेम से ही रिप्रेजेंट करते हैं राइट right? जैसे अब बात करते हैं ग्लब की तो ग्लब में मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी हो सकता है 
तो इस केस में हम क्या बोलेंगे अ फीमेल ग्लब राइट अब इसको आप वीमेन ग्लब नहीं बोल सकते राइट right, दोस्तों ये अपने तीसरे वर्ड पे देखो दोस्तों तीसरा वर्ड है लेडी ओके okay? अब देखो लेडी का यूज कहां करना है आपको तो ध्यान दीजिए लेडी वर्ड का यूज आप करेंगे जब बात हो रही होगी किसी के पोलाइट बिहेवियर की ओके okay? यानी कोई भी फीमेल जिसका बिहेवियर पोलाइट है या फिर ऐसी वीमेन जिसकी सोशल पोजीशन बहुत अच्छी है या जिसके पास कोई भी अथॉरिटी है उसको भी हम बोलते हैं लेडी तो आपने देखा होगा हम लोग जनरली बोल देते हैं कहीं किसी फंक्शन में जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी को लेडीज एंड जेंटलमैन राइट right. तो यहाँ पे लेडी वर्ड का यूज क्या है कि जो भी वहां पे बैठे हुए लोग हैं उनमें जो भी फीमेल बैठी हुई हैं तो उनका एक सोशल स्टेटस है राइट right. अब यहाँ पे जैसे हम बोल देते हैं लेडी पीएम आप बोल देते हैं लेडी प्रेसिडेंट इस तरीके से तो जहां भी आप रिस्पेक्टिव मोड में या जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है लाइफ में उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेडी अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए हर मदर ऑलवेज टेल्स हर टू एक्ट लाइक अ लेडी उसकी मदर उससे हमेशा कहती है कि आप एक लेडी की तरह एक्ट करें यानी कि बिहेव करें राइट ओके दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है गर्ल ओके अगला वर्ड है गर्ल तो दोस्तों गर्ल वर्ड का मीनिंग होता है अ फीमेल चाइल्ड ओके ध्यान देना अ फीमेल चाइल्ड हु इज स्पेशली अनमेरिड जो क्या है अनमेरिड है राइट right? हम इसे बोल सकते हैं अ फीमेल चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट हुड यानी कोई भी फीमेल चाइल्ड बर्थ से लेके अडल्ट जब तक कि वो एक युवती नहीं बन जाती राइट right? उस केस तक हम उस मिडिल एज को जो बोलने वाले हैं उसको बोलने वाले हैं गर्ल राइट right? इसी को हम टीन भी बोल देते हैं ओके okay? चलिए तो अब एग्जाम्पल देखिए इसका Is this your little girl? क्या ये जो छोटी लड़की है छोटी बच्ची है ये आपकी है Right? Second दोस्तों एक बात और आपके mind में होनी चाहिए कि a female friend is also called girl. यानी कि अगर कोई आपकी female friend है उसे भी हम क्या बोलते हैं girl. Right? जैसे generally normally हम लोग बोल देते हैं girlfriend. फ्रेंड राइट अब इसको क्या हम lady friend या women friend सुना है आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो यानी कि आपकी जो फ्रेंड है कोई उसे भी हम क्या बोल सकते हैं गर्ल अब यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आई लव गोइंग टू सी साइड एंड डिनर विद माई गर्ल्स यानी किसी पर्सन ने बोला कि मुझे अच्छा लगता है मुझे पसंद है सी साइड पर जाना और डिनर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ राइट right? यानी कि जो गर्ल फ्रेंड्स हैं यानी एक ऐसा नहीं है कि एक के बारे में बात हो रही है और भी फीमेल फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं राइट नेक्स्ट आइए अगला एग्जांपल है शी वेंट आउट डांसिंग विद द गर्ल्स राइट इट मींस वो बाहर गई डांस के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ में तो वहां पे आपने लगा दिया गर्ल्स यानी फ्रेंड के लिए हम यूज कर सकते हैं राइट right? आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे अगला वर्ड है दोस्तों जिसे बोलते हैं मैडन राइट मैडन वर्ड का मीनिंग होता है नॉट मैरिड यानी कि कोई भी ऐसी गर्ल जो मैरिड नहीं है स्पेशली जो गर्ल है वो गर्ल भी हो सकती है या हम उसे बोल सकते हैं विमेन विमेन भी हो सकती है लेकिन वो बस मैरिड ना हो ओके okay? एग्जाम्पल देखिए दिस इज अ स्टोरी अबाउट करेजियस पर्सन हु रेस्क्यूज अ फेयर मैडन ओके ये जो स्टोरी है ये एक करेजियस पर्सन की है जिसमें उसने एक बच्चा या सुंदर मैडन को यानी कि एक अनमेरिड गर्ल को या वीमेन भी वो हो सकती है राइट right? इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल है शी इज अ ब्यूटिफुल मैडन यानी कि वो एक सुंदर युवती है महिला है है ना गर्ल है इस तरह से बोल सकते हैं या हम जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है उनके लिए भी ये वर्ड लगा सकते हैं बशर्ते कि वो मैरिड ना हो राइट तो एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल है दे वॉज अ मैडन आंट ओके यानी कि आंट है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है राइट दोस्तों फ्रेंड्स 
मेडन वर्ड का यूज आप कुछ जगहों पे और भी कर सकते हैं कुछ अदर यूजेस भी इसके हैं राइट right? तो अब अब देख लेते हैं अदर मीनिंग्स ऑफ मेडन तो इसका जो दोस्तों पहला मीनिंग होता है इसका मीनिंग हो सकता है फर्स्ट यानी कि प्रथम या पहला जिसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अ शिप्स मैडन वॉइज राइट और वॉइज वर्ड का मीनिंग यहाँ पे है दोस्तों समुद्री यात्रा यानी कि शिप की जहाज की पहली यानी प्रथम यात्रा ओके okay. इसी तरह से बोल सकते हैं द मैडन फ्लाइट ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट यानी कि कोई भी स्पेस क्राफ्ट था उसकी पहली फ्लाइट ओके okay. दूसरा दोस्तों आप ये मान सकते हैं कि मैडन वर्ड का यूज आप कर सकते हैं किसके लिए अ हॉर्स दैट हैज नेबर वन अ रेस यानी कोई भी ऐसा हॉर्स यानी कोई भी ऐसा घोड़ा जिसने आज तक कोई रेस नहीं जीती है उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया शी हैज अ मैडन हॉर्स इट मीन्स उसके पास एक ऐसा हॉर्स है जिसने आज तक कोई भी रेस नहीं जीती नेक्स्ट इसका मीनिंग हो सकता है अ फीमेल एनिमल राइट कोई भी फीमेल एनिमल लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है नेवर हैविंग बॉर्न यंग यानी कि जिसने जिसके अभी तक कोई भी बच्चे नहीं है उसके लिए भी हम लगा सकते हैं मैडन लेकिन स्पेशली एनिमल के लिए और राइट दोस्तों तो ये थे मैडन के टोटल मीनिंग आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वर्ड पे अगला वर्ड है मेड राइट तो जो मेड वर्ड है जनरली आप लोगों ने मेड सर्वेंट के केस में सुना होगा इसको ओके अब इसका प्रॉपर मीनिंग समझते हैं मेड वर्ड का दोस्तों मीनिंग होता है एन अनमेरिड गर्ल और वीमेन स्पेशली यंग होनी चाहिए कोई भी अनमेरिड गर्ल हो या वीमेन हो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं मेड सर्वेंट अब मेड सर्वेंट क्या होता है अ वीमेन और गर्ल एम्प्लॉयड टू डोमेस्टिक वर्क यानी कि किसी भी डोमेस्टिक वर्क में घरेलू काम में किसी को लगाया जा रहा है किसी गर्ल को या किसी वीमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं मेड सर्वेंट अब इसका एग्जांपल देखिए शी हायर्ड अ मेड टू डू द क्लीनिंग राइट उसने क्लीनिंग करने के लिए एक मेड को रखा राइट right? दोस्तों एक और क्लीनिंग के केस में यहाँ पे मैं एक वर्ड और आपको सिखा दे रहा हूँ एक वर्ड एक वर्ड होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं हम चार व्यूमन ओके इट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि जो लार्ज बिल्डिंग को क्लीनिंग करते हैं उनको बोलते हैं चार वेमेन अ क्लीनिंग वेमेन स्पेशली इन लार्ज बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल्स हो गए स्कूल्स वगैरह हो गए इनको साफ सफाई बड़े मतलब एरिया को साफ करने के लिए उसे हम बोलते हैं चार वेमेन ओके नेक्स्ट आइए अगला वर्ड है दोस्तों नेक्स्ट सेवंथ वर्ड जो है मिस्ट्रेस ओके okay. अब देखिए मिस्ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं A woman who has power, authority or ownership. यानी कोई भी ऐसी वीमेन जिसके पास में पावर है ऑथॉरिटी है और ओनरशिप है उन सब को हम बोल देते हैं मिस्ट्रेस राइट right? और मिस्ट्रेस का एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले पॉजिटिव बात को समझते हैं तो पॉजिटिव में मिस्ट्रेस का मतलब हो गया पावरफुल लेडी कोई भी इट मीन्स हम बोल सकते हैं द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस ओके okay, यानी हाउस की मालकिन एक तरीके से मिस्ट्रेस अब यहां पे मिस्ट्रेस वर्ड का दूसरा मीनिंग देखते हैं दोस्तों मिस्ट्रेस वर्ड का दूसरा मीनिंग हो सकता है अ फीमेल टीचर के लिए ओके okay, या कोई भी ऐसी लेडी जिसने किसी चीज में मास्टरी की हो यानी अचीव्ड मास्टरी किसी भी फील्ड में ओके okay, एग्जाम्पल देखिए तो हम बोल सकते हैं शी इज अ मिस्ट्रेस ऑफ म्यूजिक ओके, शी इज अ मिस्ट्रेस ऑफ म्यूजिक इट मीन्स क्या हुआ दोस्तों यहां मिस्ट्रेस का मीन्स क्या हुआ फीमेल टीचर या जिसकी मास्टरी है लेकिन ध्यान रखना मेल के केस में मास्टर यूज होता है और जबकि फीमेल के केस में मिस्ट्रेस राइट right? आते हैं नेक्स्ट पर अगला दोस्तों समझते हैं मिस्ट्रेस वर्ड का एक और मीनिंग होता है इंचार्ज ऑफ अ स्कूल राइट जैसे आप लोगों ने सुना होगा हैड मिस्ट्रेस है ना जो स्कूल के इंचार्ज होते हैं उनको भी हम बोलते हैं मिस्ट्रेस अब दोस्तों इसका एक नेगेटिव मीनिंग और है देखिए नेगेटिव मीनिंग ये होता है अ वीमेन हु हैज रिलेशनशिप विद अदर मैन अपार्ट फ्रॉम हिज हजबेंड उसको भी आप मिस्ट्रेस बोलते हैं 
कि कोई भी ऐसी फीमेल जिसका अपने हस्बैंड के अपार्ट फ्रॉम कोई रिलेशन है उसे भी हम क्या बोलते हैं मिस्ट्रेस बोलते हैं और राइट दोस्तों आई होप ये सातों वर्ड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे राइट अब दो वर्ड और समझिए ओके दो और वो कैब को हम लोग देख लेते हैं एक वर्ड दोस्तों होता है डैमसल राइट डैमसल वर्ड का मीन्स होता है अ यंग अनमेरिड व्यूमेन ऑफ नोबल बर्थ ओके इट मीन्स कोई भी एक अनमेरिड वीमेन है या गर्ल है जिसका बर्थ एक नोबल फैमिली में हुआ है यानी कि श्रेष्ठ फैमिली में अच्छे परिवार में ओके okay, उसे बोलते हैं डैमसल एक वर्ड और समझ लेते हैं डिम्बोजल ओके okay, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिम्बोजल तो दोस्तों डिम्बोजल वर्ड का मीनिंग होता है अ यंग लेडी ओके कोई भी एक यंग लेडी उसे हम बोलते हैं डिम्बोजल अब इसका एग्जाम्पल देखिए ही फैल इन लव विद अ प्रिटी डिम्बोजल यानी कि वो एक सुंदर लेडी के प्यार में पड़ गया ओके okay? उसे बोलते हैं हम डिम्बोजल राइट आई होप दोस्तों ये सातों वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज राइट ओके थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जय हिंद